नमस्कार मी कानिफनाथ तारी वार्ता गोव्याची मध्ये तुमचं स्वागत आजच्या ठळक घडामोडी जाणून घेणार आहोत पण सुरुवात करूया हेडलाईन्सने आजगाव येथील सिरी सोज रेस्टॉरंटच्या तक्रारीवर पहिली सुनावणी संपन्न तक्रारदार ऍडव्होकेट आयरिश रॉड्रिक्स आणि रेस्टॉरंट मालकांचा एकामेकाविरुद्ध जोरदार युक्तिवाद पुढील सुनावणी बावीस ऑगस्ट रोजी सिरी सोज बाबत आयरिश कडून आणखीन धक्कादायक दावे रेस्टॉरंटला पंचायतीचा बांधकाम परवाना नाही जमिनीचा भराव टाकून बांधकाम पंचायत संचालक पीसीपी कडे तक्रार दाखल पंच्याण्णव टक्के अपघात ड्रंक अँड ड्रायव्हिंग मुळेच दारू पिऊन वाहन चालवण्यावर निर्बंध घालण्यासाठी कायद्यात बदली करण्याची मुख्यमंत्र्यांची हमी तर मंत्री काबराल म्हणतात अपघातांचे खापर सरकारवर नको राज्यातील जुन्या पुलांची डागडुजी करणार रस्ते अपघाताला सरकार कारणीभूत रस्त्यांच्या नावावर सरकारकडून शंभर कोटी गिळंकृत एका कुटुंबातील सात व्यक्तींच्या नावे दिले रस्ता दुरुस्तीचे कंत्राट आम आदमी पक्षाचा सरकारवर हल्ला बोल आणि वीज मंत्री सुनील ढवळीकरांच्या मतदारसंघात असुरळीत वीज पुरवठा विजेचा दाब अचानक वाढल्याने धोंडशी नागेशी भागातील वीस ते तीस घरातील वीज यंत्रणे निकामी आज गावातील वादग्रस्त सिली सोर्स रेस्टॉरंटच्या तक्रारीची पहिली सुनावणी शुक्रवारी पार पडली यावेळी तक्रारदार आयरिस रॉड्रिक्स आणि रेस्टॉरंट ज्यांच्या नावावर आहे त्या मयत अँथनी डिगामांचे वकील डॅनी नजारेत यांनी यावेळी अबकारी आयुक्तांसमोर आपापल्या बाजू मांडल्यात केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांचं कुटुंबीय चालवत असलेल्या आजगाव मधील सिली सोल्स रेस्टॉरंटच्या तक्रारीवरील पहिली सुनावणी शुक्रवारी अबकारी आयुक्त नारायण गाड यांच्या समोर पार पडली यावेळी तक्रारदार ऍडव्होकेट आयरिश रॉड्रिक्स आणि या रेस्टॉरंट नावावर असलेल्या अँथनी डिगामनचे वकील डॅनी नाझारे यांनी अबकारी आयुक्तांसमोर आपापली बाजू मांडली पुढील सुनावणी बावीस ऑगस्ट रोजी ठेवण्यात आली आहे यावेळी दोन्ही बाजूंनी दावे प्रतिदावे करण्यात आले यावेळी बोलताना तक्रारदार यांनी माहिती दिल्याप्रमाणे या रेस्टॉरंटला पंचायतीनं बांधकाम परवानगी दिली नव्हती आणि दुसरी बाब म्हणजे सखल भागात मातीचा भराव टाकून हे रेस्टॉरंटचं बांधकाम करण्यात आलं असल्याचा दावा रॉड्रिक्स यांनी केला याबाबत त्यांनी पंचायत आणि टीसीपी खात्याला लेखी तक्रार दिली असल्याचंही त्यांनी सांगितलंय development minister smriti irani the excise commissioner has uh, started the hearing today on that complaint and the excise commissioner uh, after examining has framed two issues to be decided over this matter by the excise commissioner so those two issues have been framed and the excise commissioner has now directed the respondents to file their written submission on these two issues I pointed out to the excise commissioner that uh, this license was obtained illegally by forged and fabricated documents there has been a deviation in the uh, established protocol because a excise license can be given only if there is a running restaurant in this case maybe for the first time in the history of goa uh, excise license has been given without there being a restaurant in place i have also pointed out to the excise commissioner that the license was uh, renewed in the name of a dead person so all this is in total violation of law so meanwhile uh, the other authorities are also seized of the matter the director of panchayats has ordered also inquiry because the sarpanch has now given a written uh, information to me that uh, no construction license was issued for this restaurant and now later last week it has come to light that the illegal field in total violation of law the tenanted field has been filled where this whole restaurant has been constructed so the town and country planning department is also seized of the matter so with all these three the excise director of panchayats and the town and country planning department all seized of the matter i am sure truth will soon prevail and those guilty in obtaining this illegal license and committing all those illegal acts of uh, filling that tenanted field will be brought to book i have never said that the restaurant is in her name i have said and i maintain what i say the restaurant is being run by the family of smriti irani the whole world knows this and that is a fact so i have nowhere said that the license is in her name the license is was in the name of mr anthony gama who has passed away now one of the son has come today the other son because i have also pointed out we need to know where the other son is although we know where he is they have to come out with the truth and say where he is the antony de gama according to their according to the records has two sons dean and dale and and a daughter so 
Dean has appeared before this uh, big, uh, thing, uh, before the Excise Commissioner, but Dale has not. So I have also drawn this attention to the Excise Commissioner that we, we need to know what Dale has to say on this matter too. Sir, uh, which are the two issues that are in front of Commissioner now? See, the issues that he has framed. The first issue is, is the excise license obtained by submitting false and inadequate documents and by misrepresenting facts. This is the first issue. The second issue is, are there procedural irregularities on the part of the excise officials? So these are the two issues which have been framed. And the, uh, and the proceedings now will be guided by these two issues. What exactly? The, hearing, the next hearing is on uh, August 22nd. So until, until then, this cafe will remain closed or something or, like that? Or is it functioning, or functionable? Operate. Different people say different things. People say that it is uh, temporarily closed, I don't know. Because uh, uh, the authorities will have to act. Now, all the author now since the construction itself is illegal, and that is what the uh, panchayat has uh, admitted publicly, okay, by giving me information on the RTI, that they have not given any licenses whatsoever. But more importantly, the town and country planning department, because of this land filling, that is a very serious issue. I have also pointed out to the town and country planning Minister, Mr. Vishwajit Rane, I have drawn his attention. I filed a written complaint with the chief town planner yesterday, and I am sure they will act. ...to certain specific issues. And once you narrow down that to certain issues, it becomes easy for determination as to who has to prove what and what are the issues that we decide. So that's what it is kept for on the 22nd. And sir, so what do you mean for the license? Once the fees are paid, license always continues. But the purchase must understand one thing. Here we are governed under the Portuguese civil code. Once we are governed under the Portuguese civil code, the ownership of the property is jointly in the name of the husband and wife. In terms of Article 1117. All the reports show that the but the administration is always in the name of the husband in terms of law. But when the husband dies or any spouse dies, the administration goes automatically goes to the other spouse. So the, here the spouse already by operation of law becomes the administrator of the estate. So there is nothing further that actually needs to be done. You then you have to go to vote for the apportionment of the state. You then you have to go to the civil court in an inventory proceedings, which has also been done here. And the court has also appointed the, the respondent here as the head of the court. Okay, but the allegation is that the person who died has signed for the renewal of the license. See, we are in a vibrant democracy. We respect the rule of law. And the authority has issued as a show cause notice. We have filed our reply to that. Let us respect that. Let us allow the authority to take When will be the take next hearing? Hearing is on 22nd. So sir, the yeah, yeah. The owner of the property is Digamas. Who, sir? Thank you. The Digamas. The yeah. Thank you very much. There is no any connection to Smriti Irani? No, nothing. Absolutely nothing. राज्याचे वीज मंत्री सुधीन ढवळी करांच्या मतदार संघातील लोकांना विजेच्या हाय वोल्टेजचा शॉक बसलाय विजेचा दाब अचानक वाढल्याने घरातील वीज यंत्रणे निकामी झाल्याचे प्रकार खुद्द वीज मंत्र्यांच्या मतदार संघातील काही गावामध्ये घडलेत वीज यंत्रणे निकामी झाल्याने लोकांचं मोठं नुकसान झालंय पाहुयात नेमका काय प्रकार घडलाय गुरुवारी मडकई मतदारसंघातील धोनशी आणि नागेशी कुरपास भागातील लोकांना विजेच्या हाय वोल्टेजचा शॉक बसला विजेचा दाब वाढल्याने घरातील अनेक वीज उपकरणं निकामी झाली एक दोन नव्हे तर तब्बल पंचवीस ते तीस घरांना याचा फटका बसलाय त्यातल्या त्यात काणकोणकर कुटुंबाला याचा जास्त फटका बसला एक्झॅक्टली किरे झाले ते तर आमकाच खबर ना लाईट कोणा तर थोडे पहिले ते म्हणटा किरे लाईट चड झाली म्हणटा आणि शॉर्ट सर्किट झाले हांगा लोकांगेर भरपूर जणां पडले टी व्ही गेल्या फ्रीज गेल्या हे गेला आणि आम्ही मागेल गोवा आणि हा दोघाच सकल आशिल्ली आणि आमची फॅमिली हांग गेल्ली बरी देवळान दिल्ली आणि तो आशिल्लो पण धाकटो मागेल वतालो जवळ बेडरूम तो कामार गेल्लो बील करपा लागून आणि तो जेन्ना येयलो न्ही तो येऊन हांगा न्हावपा म्हणून येयलो पण न्हू तेन्ना भितर दार उघडटा आणि सगळं भितर सगळं दवर आणि आमकां काय खबर ना हांव आणि मागेल सकल आशिल्ली 
सायडीची ती आशिल्ली न्ही तेंच्यांनी तो पळयल दिसता आनी ती आमकां सांगपा लागली वयर येनात म्हणून मागीर आमी कोणा कोणाक उलो मारलो आपयलो फायर ब्रिगेडी आपयली आनी आमचे आमी तो पालेलो उजो पण पळय जाल्यार भितर सगळे हे अशें जाल्ले आशिल्ले कितल्यांक सुमार आशिल्ले हे साडे दहा सवाय दहा अशें सुमार हे जातले इतल्या आनी मागीर आता किदें किदें तुमगे एसी हे गेल्या एसी सगळी गेली हांगा तेगेले सगळे हे आशिल्ले तेगेलो एक टॅब आशिल्लो तो गेलो मागीर थंय व्हिडिओ गेम्स ती गेली टीव्ही गेली बाकी तेगेले सामान थोडे आशिल्ले हांगासर ते सगळे गेले फॅन गेलो पळय सगळे लायटी सगळे गेले तुमकां वोल्टेज चड जाले पळय तेन्ना सकयल तुमकां काय कळ सकयल आमकां किदें जालें आमचो इनवर्टर आसा न्ही ती लायट गेल्या बरोबर आमचो इनवर्टर चालू जालो म्हणून ते आमकां सकयल काय कळना ते किदें जाले ते लायट येता वयता न्ही डेलीचो हे आनी आमी दोगांच कारण आशिल्ले कारणान आमकां ते काय समजूंक ना किदें जाले ते मागीर जेन्ना पळय तो वयर आयलो पळय न्हू तेन्ना कळे अशें हे जालं म्हणून पयली लायट येयली गेली येयली गेली खूब पावटी जाले आणि मागीर हांव जेवंक भरले तिका फाट करून आवाज जालो आवाज जालो म्हणून भायर येऊन पयस जाले म्हाका कांयच गमोंक ना मागीर हांवें म्हाजे सुनेक विचारले बायली लायट कित्याक पेटोंक ना तेणे येऊ ते म्हणून पेटलेली हा पयल्या तो तिंगा आवाज जालो दिसता म्हाका काय गमोंक ना हिंगा पयल्या ते देवाची लायट पालवली तिंगाय आवाज जालो मागीर हो फॅन गेलो फॅन चलो ना फॅन चलो मागीर तिंगाची लायट गेली किचनाची पयल्या फ्रिजाचो आवाज जालो तितले म्हणसर आणि लायट म्हा दिसता उणीच ती चाळीस पावटी तरी लायट येयली गेली पूण ती सारखी लायट डीम येताली येता पळय तीच हय मागीर तेंगेर भोवाव जालो म्हणून तिंगा धावली म्हणून तेंका मागीर किदें जाले आमगेर हे जाला म्हणून तेंका गमले ते की सगळ्यांची मिस्टेक म्हणून ती जाण आसली आपल्याचीच किदें जाली आनी आपल्यागेर किदें जाले हे तेंका दिसले पूण आमची गेल्या आनी खूप लोकांचे मागीर कोणे कोणे सांगले आपली गेल्या म्हणून मागीर तेणी तेंका गोंय खूब लोकांक लॉस जाले तर हांगा वय दोनशी खूब जाणा फायव रिकेट बायले तिंगा राती रस्ते अपघातात अनेक लोक आपले जीव गमावत आहेत मात्र सरकार आपला स्वार्थ बघतोय रस्त्याच्या डागडुजीच्या नावाखाली सरकारने शंभर कोटींचा घोटाळा केल्याचा आरोप आम आदमी पक्षाने केलाय दरम्यान सरकारने रस्त्यांचे काम केवळ एकाच कुटुंबातील सात वेगवेगळ्या व्यक्तींना नावे देऊन मोठा घोटाळा केला असं वक्तव्यही त्यांनी केलंय तेव्हा हे सगळे आमकां कळलं की एकदम व्हडले स्कॅम झाला आणि हे ऑलमोस्ट हंड्रेड कोटीचे स्कॅम झाला सीएमान एक अनाऊन्स केलं की नोव्हेंबर एंड लेगून नाजाल्यार फर्स्ट नोव्हेंबर लेगून सगळे पोटोल आम्ही गोयचे आख्खे काढतले आता हो स्टेटमेंट करता पण तेव्हा तो कसं काढपाचा आहे ते कोणाकूच समजूंक ना कित्याक टेंडर पण घालता तू हे कामां करपा जर पंधरा दीस लागता टेंडर काढपा म्हणजे ड्राफ्ट करपा मागीर तो पंधरा दीस पब्लिश जाता मागीर पब्लिश झाल्या उपरांत आणि पंधरा दीस त्या टेंडराक बिट्स इन्वाइट करूंक लागतात मागीर आम्ही पंधरा दीस ते वक ऑर्डर दिवपा हे करून दोन महिने वयतात हे सीएमान किती म्हणले की आम्ही थर्टी डेजान सगळे पोटल्स काबार करतले कसे करतले ते सांगूंक ना ते आमकां आता कळवता तेणी किती केला हे पण एक कॉन्ट्रॅक्टर आहे आसमास कन्स्ट्रक्शन आणि तेची फॅमिली आहे एकच फॅमिलीक तेणी पणजे आणि फोंड्या पंधरा कोटीचे काम दिले एकच फॅमिली गोयात क्लास वन आणि क्लास वन बी जे कॉन्ट्रॅक्टर पण आहा हे काम करपी दोनशी जण आहा कोणाक दुसऱ्या हे मेळूंक ना त्यांनी एक रिपोर्ट काढला त्या रिपोर्टान हे सगळे पण काम आहा हे एकूच कॉन्ट्रॅक्टराच्या फॅमिलीक दिला मेन कॉन्ट्रॅक्टर आहा आसमास कन्स्ट्रक्शन मागीर सी ए इब्राहीम त्याचा भाव मागीर दुसरा भाव आहा बिस्मिल्ला मागीर तिसरो भाव क्रिस्टल कन्स्ट्रक्शन मागीर चलो आहा त्याचो आल्फाटेक मागीर त्याचो फर्स्ट कझन आहात इंजिनिअरिंग आणि त्याचो बिझनेस पार्टनर फासमा कन्स्ट्रक्शन सात कंपनी त्यांच्याच घरात ओके आणि आम्ही आयकला प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर पण आहा न्हू तो यांचा एकदम गोट सायलेंट पार्टनर आयकला आम्ही आणि त्याची फॅक्टरी बाय यांची यांच्या बरोबर आहा म्हणून म्हणून यांकाच कामा तुम्ही नॉमिनेट आता टेंडर पण घालताना कोणी येऊन टेंडर घेऊ शकता पण नॉमिनेट करताना एकाच फॅमिलीक नॉमिनेट करपाची आखी कामां दिवपाची पन्नास लाखाची कामां आहली ती याच या टू पॉईंट टू क्लॉज आर त्यांनी दहा तारखेर डिसेंबराच्या दहा तारखेर एक हे काढला एक्सपोज फॅक्टो वर्क ऑर्डर काढला एक्सपोज फॅक्टो वर्क ऑर्डर म्हणजे किती काम झाल्या उपरांत तुम्ही वर्क ऑर्डर दिता त्या एक्सपोज फॅक्टो वर्क ऑर्डर म्हणतात काम झाला कितले पन्नास लाखाचे एक्सपोज फॅक्टो वर्क ऑर्डर कितले काढल्या पंधरा कोटीचे आणि हे फक्त आम्ही तुका आता आमकडे पणजे फोंड्याचे आहा आख्या गोयच्या गाडी झाल्या शंभर कोटी मायक जाताय ओके नुसतं बाबू शमसरात एम एल ए पणजेचो तुका विचारपास जाय एक व्हडला क्वेश्चन 
आता आमी पोईता की रिबांदन सन राइट अप्टु मिरामार सोगले रोस्ते पीडिया था विदिन थ्री मांस ऑफ हॉट मिसिंग ऑफ द रोड्स सोगले रोस्ते पीडिया जाला आनि तुएन किते सांगला की लोका सॉरी मुल्ला and you have asked PWD minister for investigation मागिर you have been silent you have been silent in the assembly also did you cross check you should have been having press conferences and informing all this to the public where the public funds are getting wasted and why people of Panjim city and people all over Goa are suffering today. They all are hand in glove. Ami Jenna Itzata, no CM Unta, Baba, first November, Sogle Patol, free up. You know, free will be. We have been highlighting this issue. Worse as I am highlight with the Azun person, Rasa Pidara, Lok Motta, accident Zata, Lok person, complete na, Pulisa Dina Kidia, Trasata Manon, Loka Trasata. And all the CM, the MLAs, the PWD minister, the chief engineer, the uh, assistant engineer, the technical assistant, they all go scot-free. Who is holding them accountable if the CM is responsible for this? When you give a promise to the people and if you cannot deliver, then I think so CM should step down. How much more time we as citizens should suffer from not go to South Goa with this bad road? Who was the Gela? You know, service roads are collapsing. Service roads are in trouble. People of Goa are facing so much of problem. And we, as the Rosso team, Balmiki, Francis, we have been highlighting late in the night. Amka family na? Ami Rosso kida geta kida amka polla kida goya amchate loka tra sata. And not all the people have the power to speak what we have. Look, call for him, Santa. Message that that says he will come to Anjita, come to Bagat, or come to Porore, Mani Hui, come to the South Goa. This is we are not here as you know as traffic police here, you know, solving all the issues. Then now we speed breaker highlight karta, then na kama zata. Magen, why we as citizens have to highlight this issue? Why is the government not proactive? Why is the PWD department, why is the assistant engineer, why is the chief engineer not uh, effective enough to get this work done? They are sitting in the cabin and earning big, big tons of money, that is public money, and giving us bad roads. Today I appeal to the CM that if these roads, as much as you have promised us, and we are giving you document after document, this is just one case study that we have given you, but we are coming out with a lot of more case studies and we will highlight to the public how you have cheated us. And if you have, like Nilesh Kabral has said, if he cannot do the work, he will step down as a PWD minister. Mr. Kabral, we are giving you one year. And if you cannot deliver, because you have just recently been appointed as PWD minister, we are giving you one year to do this. But trust me, CM, PWD minister, MLS, all those people who are elected by the people, if you all don't do your job well, you are accountable for every death. You are accountable for every death. जुवारी नदीत कार कोसलून जालेला अबगादाची गटना ताजी अस्ताना अजुन एक अबगाद जालाए। शुक्रवारी पहाटे चिकलीच साक्वा वरून कार नाल्यात कोसलाने दुर्गटना गडली। या चोगे जन गंबीर जक्मी जालेत। एक्सीडेंट जालो, एक टैक्सी अशित सकल के लिए। किरे आता हमने जाड़ा वाड़ ला, इधर कहाँ कोई ना, फिर कोई टर्न आसा आसा किरे, तो जब तो टर्न जब तेरे जाऊँ ना, तो लेता डायरेक्ट स्ट्रेट आंगा के लाने, आंगा देखा कहाँ जाड़ा ना हम उन्हें, आंगा कहाँ सपोर्ट ही ना, पर आंगा पहले तो लांग रेलि� तो जो कावो घूम ना तो लेट तो डायरेक्ट सकल हो इतना तो जब तो ये नहीं किरे तो यहाँ का सेफ्टी है का कर पा जाती है और नालों साम को डेंजर है साथ ऐसे हाइट भी खूब सकल है साथ तो तेरे का किरे तो ये सेफ्टी प्रोविजन कर पा कुछ जाए का ये अच्छे दोन तीन दा डाला ऐसा पहले ये एक दा ये आता � कई प्रिकॉशन बुरुंग ना डैमेज जाला मैं ये जी गाड़ी कंडीशन को ले कर इटा किसको मेजर 
डेमेज जाता तो जर तू पड़ो जो सगे तो मगता माशे कि हंगा सेफ्टी प्रिकॉशन के बर साढ़े चार हाँ वो पणजे पांच गाड़ी आई जैसे कंट्रोल जाऊँ ना गाड़ी सकल पड़ी ढग नवाज हाँ तीन पे तो थोड़ी मैं कि चौक जान आशि गाड़िये हंगा मैं एक फायर विकेट आम्बुलसान तंका बड़े हेल्प के दूसरे मैं हंगा डिवाइडर बीन अं कहीं ना डायरेक्ट गाड़ी फास्ट भर पड़ी साढ़े चार एक्सिडेंट जो आयक मेन मैं हंगा मे स्ट्रीट लाइट भी पेटना मुझे अच्छे आयला आस्त्यार झड़ा वाड़ा सो तेजे हतन कारण हंगसर कित रोड साइड अंदाज आ पे ती मेना आ रोड मात्सो बैलेंस आ सो तथु लोग फास्ट आता हजे पैली एक्सिडेंट जो सो मगता थोड़े तरी मे स्लो ये मु हा रोड अर्ली मॉर्निंग आज सका चार जान तेरह मिनट कॉल ये मिस्टर गौतम मुझे कॉल के लोकल हम कि गाड़ी पड़ा सामकोन सो हंगा पाले उपरान कहें कि हंगा एक कलवट आसा एक ब्रिज आज सकल गाड़ी पड़ा आनी चार जान भर ट्रैप आ चार जान इंजर्ड आसले इमिजिटली पैले मेन पावर आने एक टर्न आउट के लिए आनी सग रेस्क्यू के भाई आने एक एक करूँ एम्बुलेंस आप चार एम्बुलेंस आप पड़ी एक एक एम्बुलेंसान एक एकटे गाड़ी आसली लोकल हंगा की आनी भूगे भर आसले पे कुटाई मिक्स आसले वाघां नैसर्गिक निवासस्थान संरक्षण करना जागतिक यंत्र चालना देने व्याघ्र संवर्धना जनजागृति कर प्राथमिक लक्ष्य है या कारणास्तव दरवर्षी एकोणतीस जुलै रोजी व्याघ्र संवर्धना की जागृति करना आंतरराष्ट्रीय व्याघ्र दिन साजरा किया दरमियान यदर्भ अधिक महति दी है गोमंतकीय पर्यावरण प्रेमी राजेन्द्र केरकर दरवर्षी एक जुलाई रोजी व्याघ्र संवर्धना संबंधी जागृति करना आंतरराष्ट्रीय व्याघ्र दिन साजरा किया जागतिक स्तरा वाघांची घटती संख्या कमी करना संबंधी जनजागृति करना रशिया मध्य सेंट पीटर्सबर्ग व्याघ्र परिषदे दोन हजार दहा करा आठवन मन हा दिवस दर वर्षी साजरा किया दर वर्षी अस्तित्व आम थीम ने आंतरराष्ट्रीय व्याघ्र दिन साजरा होते वाघांची घटती संख्या हा चिंताजनक विषय बनला आणि जगभरात वाघांचं संवर्धन करणं हे मुख्य उद्दिष्ट बनलं जागतिक वन्यजीव निधीच्या मते जागतिक पातळीवर फक्त तीन हजार नऊशे एवढेच वाघ शिल्लक आहेत पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या वाघांच्या अंदाज अहवालानुसार भारतातील वाघांची संख्या दोन हजार नऊशे सदुसष्ट एवढी आहे ही देशाची जागतिक स्तरावर आतापर्यंतची सर्वाधिक वाघांची संख्या आहे प्रोजेक्ट टायगरची सुरुवातही एकोणीसशे साली झाली होती सध्याच्या परिस्थितीत प्रकल्प टायगर अंतर्गत नियोजित प्रयत्नांमुळे जगातील सर्वाधिक वाघ भारतात आढळतात आज एकोणतीस जुलै जगभरात आंतरराष्ट्रीय व्याघ्र दिन साजरा केला जातो वाघ म्हणजे पट्टेरी वाघ ही सह्याद्रीतल्या जंगलाची शान आहे आणि भारतामध्ये वाघाला सन्मान दिलेला आहे आपल्या संविधानाने आपल्या जनतेनी त्याला राष्ट्रीय प्राण्याचा दर्जा दिलेला आहे लोकसंस्कृतीमध्ये वाघ हे दैवत आहे आणि देवी दुर्गा ही वाघावर आरूढ होते अशा प्रकारची लोकश्रद्धा आपल्याकडे रूढ आहे सह्याद्रीच्या कुशीत बसलेल्या गोव्यात वाघ पूर्वीपासून होते आहे आणि यापुढेही असणार फक्त आपण जर या वाघाच्या संवर्धनासाठी डोळसपणे काम केलं नाही तर वाघ या पृथ्वी तलावरती नामशेष होण्यासारखी परिस्थिती उद्भवू शकते भारतात सुंदरबनचा जो प्रदेश आहे ब्रह्मपुत्रेच्या खोऱ्यातला तर त्या ठिकाणी वाघाने चक्क खारफुटीच्या जंगलामध्ये वास्तव्य करण्याला प्राधान्य दिलेलं आहे डब्ल्यू डब्ल्यू एफ इंटरनॅशनल वॉशिंग्टन डी सी या संस्थेने जगभरातील वाघांना पश्चिम घाट हे वर्तमान आणि भविष्यासाठी शेवटचं आश्रयस्थान म्हटलेलं आहे आणि ही परिस्थिती पश्चिम घाटामध्ये जर पोषक राहिली पाहिजे तर त्याच्यासाठी आपण ज्या ज्या ठिकाणी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यानं किंवा राखीव जंगल क्षेत्र आहे तर तेथील वाघासारख्या प्राण्याचा नैसर्गिक अधिवास कसा सुरक्षित राहील कसा समृद्ध होईल यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे सध्या मोले राष्ट्रीय उद्यान 
वर्धमान महावीर अभयारण्य आणि महादई अभयारण्य म्हणजे जवळजवळ सहा वाघांचं अस्तित्व असल्याचं सिद्ध झालेलं आहे या सहा वाघांच्या अस्तित्वाला समृद्ध करण्यासाठी गोवा वन खात्याने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे आजचा हा आंतरराष्ट्रीय व्याघ्र दिन आपण जेव्हा साजरा करतो तेव्हा वाघासाठी जे जंगल सुरक्षित आहे ते जंगल आपण पर्यावरणीय पर्यटनापासून अलिप्त ठेवणं गरजेचं आहे इको टुरिझमाच्या नावाखाली मध्य प्रदेश किंवा भारताच्या अन्य राज्यामध्ये जो धुमाकूळ चालू आहे त्यामुळे तेथील वाघ आणि मानव यांच्यातला संघर्ष विकोपाला गेलेला आहे महाराष्ट्रातल्या चंद्रपूरमध्ये गेल्या दशकभरापासून जे वाघ मेले ठार केले किंवा त्यां त्यांना विष घालून मारले ही प्रकरणं पाहिली तर वाघांचं अस्तित्व आपल्या देशामध्ये सुरक्षित नाही हे स्पष्ट झालेलं आहे सुमात्रामध्ये आढळणारे वाघ हे वैशिष्ट्यपूर्ण प प्रजातीचे आहे आपल्या भारतामध्ये आढळणारे जे वाघ आहेत ते रॉयल बेंगल टायगर या नावाने ओळखले जातात आपल्या जंगलांची वाघ ही शान आहे आणि त्यासाठी वाघांचं संवर्धन वाघांचं संरक्षण करणे म्हणजेच आपल्या पेयजलाला सुरक्षित ठेवणं जलस्रोताचे अस्तित्व अबाधित ठेवणं आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे माणसाला जगण्यासाठी जो प्राणवायू लागतो तो प्राणवायू देण्याचं कार्य जे आहे ते युगायुगापासून हिरवीगार जंगलं करत आहेत निसर्गाने निर्माण केलेले जंगल आपण कधीच निर्माण करू शकत नाही वृक्षारोपणाच्या माध्यमातनं ज्या काही वनस्पतींना आपण प्राधान्य देतो ती फळं देणारी फुलं देणारी आपल्या उपयोगाला पडणारी अशी वृक्षसंपदा आपण लावतो परंतु निसर्ग आपलं चक्र अबाधित ठेवण्यासाठी जी लाखो असंख्य प्रकारच्या वनस्पतीच्या प्रजाती निर्माण करतो त्याची तुलना होऊ शकत नाही आणि त्यासाठी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान यांची निर्मिती आणि त्यांचं संवर्धन आणि संरक्षण करणे म्हणजे वाघाला या पट्ट्यामध्ये सह्याद्रीच्या खोऱ्यामध्ये सुरक्षित ठेवणं आणि गोव्याच्या अस्तित्वासाठी वाघ त्यांचं अस्तित्व अबाधित ठेवणं ही महत्त्वाची गोष्ट आहे वार्ता गोव्याची मध्ये वेळ झाली आहे आज इथेच थांबण्याची तुम्ही पाहत राहा गोवन वार्तालय नातं गोव्याचं देणं मराठीचं